नमस्कार मित्रांनो मी डॉक्टर संतोष सुरेश सावजी एम डी सावजी हॉस्पिटल चिखली मित्रांनो आपण आपल्या या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे आरोग्यावर बोलू काही च्या माध्यमातून मधुमेहाच्या दुसऱ्या भागापर्यंत आता पोहोचलो आहोत आपण मागील भागात बघितलं की मधुमेहाची कारणे काय आहेत म्हणजे नेमका तो कशामुळे होतो त्याचे लक्षणं काय आहेत त्यामध्ये काय होतं आणि या आजारामध्ये व्यायामाचं किती महत्त्व आहे आणि ते नेमकं का आहे हे आपण मागच्या भागात समजावून सांगितलं आहे आता आपण वळव्यात या आजाराच्या मुख्य भागाकडे ते म्हणजे डायबेटिक डाएट प्लॅन म्हणजे जेवण आपण या आजारामध्ये रुग्णाने नेमकं काय खावं काय नाही खावं दैनंदिन जीवनामध्ये आपला आहार कसा असावा या गोष्टींकडे आता आपण कॉन्सन्ट्रेट करूयात हा विषय रुग्णांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे तुमच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे कारण की डॉक्टरचं काम मागच्या भागात संपलं बोया औषधी दिल्या आहेत सगळं झालं आहे इथून पुढे तुमचं काम सुरू होणार आहे कारण तुम्हाला आता काम करावं लागणार इथून पुढे तर आपण वळूयात मेन आता आजाराच्या आपल्या मुद्द्याकडे काय असतं समाजामध्ये डायबिटीस या आजाराविषयी फार मिट्स आहेत किंवा गैरसमज आहेत की बॉ या आजार झाला म्हणजे अजिबात आता खूप कमी खायचं आहे थोडंसं उपाशीच राहायचं आहे गोड अजिबातच चालणार नाही आहे खूप दैनंदिन जीवन खूप हॅम्पर होणार आहे असं अजिबात नाही आहे इनफॅक्ट जर तुम्ही एक वेल बॅलन्स्ड डाएट प्लॅन केला तर आपण ही साखर नक्कीच कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो असं मी म्हणेल आता वेल बॅलन्स्ड डाएट म्हणजे काय म्हणजे एक संपूर्ण आहार आपलं शरीर ही एक फॅक्टरी आहे आणि या शरीराला चालण्याकरता पाच गोष्टींची गरज असते एक म्हणजे प्रोटीन्स दुसरं म्हणजे कार्बोहायड्रेट तिसरं म्हणजे फॅट्स आणि मिनरल्स आणि विटॅमिन्स तर ह्या गोष्टी आपल्याला कुठून मिळतात किती प्रमाणात मिळतात हे आपण बघूयात आपलं जे इंडियन डाएट आहे आपलं जे भारतीय पद्धती आहे जेवणाची यामध्ये आपला मूल जो जोर आहे जेवणावर तो सगळा कार्बोहायड्रेटवर जोर असतो जोर असतो आणि आपल्याला नेमकं हा जो संपूर्ण आहार आहे हा जो वेल बॅलन्स डाएट आहे यामध्ये काय करायचं आहे की हे जे कार्बोहायड्रेट्स आहे याचं प्रमाण आपल्याला थोडंसं कमी करायचं आहे जेवणातून प्रोटीन्सचं प्रमाण वाढवायचं आहे आणि तिसरं जो आहे फॅट्स यामध्ये दोन प्रकार असतात चांगलं फॅट आणि वाईट फॅट तर हे जे चांगलं फॅट आहे नावाप्रमाणेच ते खायचं आहे आणि वाईट फॅट आपल्याला अजिबात खायचं नाही आहे मिनरल्स आणि विटॅमिन्स जे आहेत हे आपल्याला पाण्यामधून म्हणा फ्रुट्स आपण जे खातो किंवा जे भाजीपाला खातो यामधून आपल्याला भेटणार आहे त्यामुळे त्याचा आपल्याला फारसा इश्यू नाही आहे तर यावर आपण आता डिटेल चर्चा करूयात सर्वप्रथम हे घटक आपल्याला कशामधून मिळतात हे आपण बघूयात प्रोटीन्स प्रोटीन्स म्हणजे कशातून मिळतात तर मेन आपल्या जेवणातला जो मुख्य घटक आहे आहारामधला तो आहे दररोज आपण दूध घेत असतो दुधामधले साय विरहित दूध जर घेतलं तर त्यामध्ये भरपूर प्रोटीन्स मिळतं आणि त्याचा पांढरा भाग हा खूप हाय क्वालिटी प्रोटीन्स देऊ शकतो व्हेजिटेरियन डाएट्स करता डाएट असणाऱ्या लोकांकरता कडधान्य म्हणजे पल्सेस त्या ज्याचे दोन भाग होतात बेसिकली म्हणजे सर्व प्रकारच्या डाळी मुगाची डाळ उडदाची डाळ तुरीची डाळ त्यानंतर मोड येणारे पदार्थ म्हणजे मटकी चवळी चणा हरभरा वटाणा राजमा ह्या गोष्टींमधून आपल्याला भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स मिळतात जे नॉन व्हेजिटेरियन लोक आहेत त्यांच्याकरता चिकन मटण यामधून सुद्धा खूप हाय क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन्स आपल्याला मिळू शकतात सेकंड आहे कार्बोहायड्रेट्स जे आपल्याला कमी करायचे आहेत जेवणामधून कार्बोहायड्रेटचा मुख्य सोर्स आहे साखर जेवणातली जी ब्लँड शुगर आहे साखर म्हणजे आपण जे चहामध्ये घेतो काही गोड पदार्थ खातो यामधून जी साखर जाते इतर डायरेक्ट शुगर झाली ही तर आपल्याला खूप प्रमाणात कमी करायची आहे आणि इतर साखरचे जे सोर्स आहे इतर जे कार्बोहायड्रेटचे सोर्स आहेत ते आहेत तृणधान्य तृणधान्य म्हणजे जेवणातील मुख्य पदार्थ कोणते आहेत पोळी भाकरी भात म्हणजेच गहू ज्वारी तांदूळ हे पदार्थ आपल्याला खूप प्रमाणात कमी करावे लागणार आहेत जेणेकरून आपली साखर चांगल्या प्रकारे कंट्रोलमध्ये राहू शकते तिसरा आहे फॅट्स फॅट्स म्हणजे दोन प्रकार आहेत पहिले सांगितल्याप्रमाणे वाईट फॅट आणि चांगले फॅट आपण पहिले वाईटबद्दलच बोलूयात वाईट फॅट कशा मिळतात जे आपण बाहेरून पॅकेट सांगतो त्यामध्ये खूप जंक फूड्स असतात त्याच्यामधून खूप आपल्याला सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्स आपल्या पोटामध्ये जातात आणि ते आपल्या शरीरामध्ये अचानक खूप कॅलरीज वाढवतात आणि ह्या ज्या एक्सेस कॅलरीज असतात ह्या कॅलरीज आपल्या शरीरामध्ये ॲडिपोज टिश्यू नावाने डिपॉझिट होतात म्हणजे तुमच्या भाषेमध्ये चरबी म्हणून हे डिपॉझिट होतं आणि ही चरबी एक्सेस चरबी जर झाली शरीरामध्ये तर ही चरबी मागच्या भागात सांगितल्याप्रमाणे आपल्या इन्सुलिनची जी सेन्सिटिव्हिटी आहे ही सेन्सिटिव्हिटी 
कमी करून टाकते त्याची जी क्षमता आहे ती क्षमता कमी करून टाकते अजून जे आहे म्हणजे आपण घरगुतीचे तळी पदार्थ खूप खातो यामधून सुद्धा खूप हे असे सॅच्युरेटेड फॅट्स आपल्याला मिळतात ते सुद्धा आपल्याला कमी करायचे आहेत आता चांगलं फॅट कोणतं चांगलं फॅट जे आहे याचे सोर्सेस थोडेसे कमीच आहेत तसं आपण विचार केला तर काही ड्राय फ्रुट्स आहेत जसे की अक्रोच बदाम यामधून आपल्याला भरपूर प्रमाणात अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड मिळतात जे आपल्या शरीराकरता चांगले असतात एक विशिष्ट पदार्थ आहे जवस तुम्हाला माहिती असेल जवस म्हणजे एक आपण जेवण झाल्याच्या नंतर काही लोक शोक खातात काही लोक धनाडाळ खातात एक जवस पदार्थ आहे तो जवस तुम्ही जर भाजून तेल मीठ लावून त्याला मीठ लावून जर खाल्लं तर त्यामधून खूप अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड मिळतात जे आपल्या म्हणजे चांगल्याला आपल्याला ते चांगले फॅट देऊ शकतात हे झालं फॅटबद्दल तर मित्रांनो आपण थोडक्यात जाणून घेतलं की हे नेमके कोणत्या याच्यातून आपल्याला कोणते पदार्थ मिळतात आता जे बेसिक आहे लोकांना हे सांगून फारसं कळत नाही की हे एवढं सगळं समजलं बॉ प्रोटीन्स भेटले फॅट भेटले पण आता जेवणामध्ये कसं याला अप्लाय करायचं आपण प्रॅक्टिकली या गोष्टीवर उतरूयात की ह्या गोष्टी जेवणामध्ये कशा उतरवायच्या आपल्या इंडियन संस्कृतीप्रमाणे आपल्याला काय आहे जेवणाचे जिभेचे आपल्या फार सोसले असतात आपल्याला चविष्ट अन्न खायला आवडतं डायबिटीस रुग्णांना असं वाटत असतं की आता डायबिटीस झाला म्हणजे मला चविष्ट भेटणार नाही असं नाही आहे आपण अशा प्रकारे डाएट प्लॅन करायचा की आपल्याला चोविष्ट अन्नही भेटलं पाहिजे आणि आपली साखरही कंट्रोलमध्ये राहिली पाहिजे तर आता आपण जाणून घेऊयात सकाळी पासून ते संध्याकाळपर्यंतची आपली दिनचर्या कशी असावी समजा तुम्ही सहाला सातला जे काही उठत असाल सकाळी तुम्ही सहाला सातला उठले आणि मग तुम्हाला फिरायला जायचं असतं तर एक काम करायचं आहे पहिले रात्रीला तुम्ही एक गरम पाणी तयार करायचं आहे गरम ग्लासमध्ये एक ग्लास पाणी घ्यायचं आहे त्या पाण्यामध्ये एक चमचा भरून मेथी येते दाण्यावाली मेथी जी येते ती एक चमचा मेथी त्या पाण्यामध्ये भिजू घालायची एवढं नाही आठ ते दहा तास ती मेथी भिजू घालायची त्या मेथीमध्ये काय गुणधर्म आहे की त्यामध्ये सोलिबल फायबर्स असतात जे पाण्यामध्ये विरघळणारी जाळी असते थोडक्यात तुमच्या भाषेमध्ये ती जाळी रात्रभर पाण्यामध्ये विरघळते आणि सकाळी आपल्याला ते पाणी गाळून गरम करून प्यायचं आहे ही जाळी आपल्या पोटात गेली की ही काय करते की जी एक्सेस पोटामध्ये जी साखर असते साखरेचं ऍब्झॉर्प्शन होऊ देत नाही आणि जेणे कारणाने आपली साखर कमी होते याचा दुसरा गुणधर्म असे आहेत की हे इन्सुलिनचा स्त्रावही वाढवतं आणि इन्सुलिनची सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे त्याची काम करण्याची क्षमताही वाढवते मग आपण हे पाणी पिल्याच्या नंतर आपल्याला बाहेर फिरायला जायचं आहे कमीत कमी पंचेचाळीस मिनिट आपल्याला व्यायाम करायचा आहे मागील भागात मी तुम्हाला सांगितलंय की व्यायाम कसा किती करायचा आहे त्या भागामध्ये तुम्ही परत एकदा वाटलं तर बघून घ्या त्यामध्ये तुम्हाला त्याची व्यवस्थित माहिती मिळेल मग तुम्ही फिरून घरी आलात आठ सव्वा आठ वाजले त्या दरम्यान तुम्हाला नाश्ता करायचा आहे नाश्त्यामध्ये एक कप चहा ऑब्व्हियसली बिना साखरेचा किंवा ताट किंवा दही च्या सोबत प्लस तुम्हाला थोडंसं पोहे किंवा थोडंसं उपमा किंवा एक वाटी मटकी चवळी मोड आलेले पदार्थ किंवा मुगाचा चिवडा किंवा जर तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर अंड्याचा पिवळा भाग काढून टाकायचा आणि त्या पांढऱ्या भागाचं ऑमलेट बनवायचं आहे त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात भाजी मिक्स करायला पाहिजे एवढं लक्षात ठेवायचं काय असतं या भाजीचा एक गुणधर्म असतो आपण ज्या भाज्या खातो व्हेजिटेबल्स ज्या खातो याच्यामध्ये खूप फायबर्स असतात आणि हे फायबर्स आपल्या ओटामध्ये गेल्याच्या नंतर साखरेचं ऍब्झॉर्प्शन काही प्रमाणात मंद होऊन ठेवतात आणि त्या कारणाने आपली साखर कंट्रोलमध्ये राहत असते म्हणून कुठलं पण जेव्हा तुम्ही पदार्थ बनवणार आहात समजा मटकी तुम्हाला खायची तर त्यामध्ये थोडंसं व्हेजिटेबल्स ऍड करत चला हा पॉईंट लक्षात ठेवा मग आपण सकाळच्या जेवणाकडे बोलवायचं सकाळी अकरा ते बाराच्या दरम्यान तुम्हाला जेवण करायचं आहे जेवताना मी तुम्हाला एक तीन ऑप्शन देणार आहेत वेगवेगळे कसं पदार्थ असावेत ऑप्शन क्रमांक एक ज्यामध्ये दोन फलके तेल न लावलेली पोळी छोटे छोट्या साईजची एक वाटी भाजी एक वाटी वरण एका वाटीमध्ये आयदर ताक किंवा दही किंवा एक वाटी मटकी किंवा एक वाटी चवळी ज्यांना नॉन व्हेज चालतं त्यांच्याकरता एक दोन ते चार पीसेस चिकनचे किंवा दोन तीन पीसेस फिशचे तुम्ही घेऊ शकतात दुसरा ऑप्शन असा आहे की तुम्ही एक मोठी वाटी बॉल भरून खिचडी घ्या सोबत एक वाटी दही घ्या तिसरा ऑप्शन असा ठेवा याला थोडंसं किटो डायट असं म्हणतात तिसऱ्या ऑप्शनला यामध्ये आपल्याला कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण एकदम कमी करायचं आणि प्रोटीनचं प्रमाण फार वाढवायचं आहे हे बेसिकली नॉन व्हेजिटेरियन लोक फार चांगल्या पद्धतीने करू शकतात याच्यामध्ये तुम्ही भरपूर प्रमाणात चिकन किंवा मटण जेवणामध्ये घ्या त्यासोबत मूड आलेले मोड आलेले पदार्थ घ्या जसे मटकी चवळी एक वाटी दही घ्या यामधून हायेस्ट क्वांटिटीज ऑफ नुसते प्रोटीन्स जातील आणि कार्बोहायड्रेट एकदम कट ऑफ होईल तर हे जे जेवणाचे तीन सकाळचे जे ऑप्शन दिलेले आहेत यामधले शेवटचा जो ऑप्शन आहे किटो डाएटवाला हा तुम्ही 
आठवड्यातून दोनदा तरी फॉलो केला पाहिजे असं मला वाटतं जेवण झाल्याच्या नंतर जिभेला चव यावी म्हणून आपल्याला पान खाण्याची फळ सवय असते डायबेटीस रुग्णांनी पान खाऊ नये असा काही नियम नाही आहे पण त्या पानामध्ये फक्त जे चुकीचे घटक आहेत ते नको म्हणजे चुना कथा तंबाखू सुपारी या गोष्टी टाकायच्या नाही आहेत किंवा काय टाकायचं त्यामध्ये जवस टाका धनाडा टाका शोक टाका चिंचेचा पाला मिळतो तो भाजलेला तो चिंचेचा पाला टाका अजून बऱ्याचशा गोष्टी ज्यामध्ये टाकू शकतात जर खोबऱ्याचा किस आहे तो टाकू शकतात चविष्ट पान तयार होऊ शकतं म्हणजे जेवणानंतर तुम्हाला आस्वादही घेता येतो यानंतर संध्याकाळची जी वेळ येते चार ते पाचच्या सुमारास तुम्हाला परत काहीतरी नाश्ता करायचा आहे एक गोष्ट लक्षात ठेवा डायबेटीस रुग्णांमध्ये जो हायपोग्लायसिमिया होतो साखरेचं जे प्रमाण कमी होतं ते ह्याच वेळेच्या दरम्यान होतं कारण आपण सकाळी अकरा बारा वाजताच्या आसपास जेवण करतो त्यावेळेला आपण गोळीसुद्धा घेतलेली असते किंवा इन्सुलिन घेतलेलं असतं आणि साखर हळूहळू कमी कमी होत होत चार पाचच्या सुमारास अचानक साखर कमी होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात म्हणून चार पाच वाजताचा नाश्ता कंपल्सरीली करायचाच आहे नक्की लक्षात ठेवा बरेच लोक सांगतात की सर आम्ही सकाळ संध्याकाळ दोन टाईम जेवतो खरंच चुकीचं आहे संध्याकाळचं काही ना काही खाल्लंच पाहिजे तर या वेळेला काय खायचं आहे एक पाच सात ऑप्शन सांगतो मी तुम्हाला एक कप चहा दोन शुगर फ्रीचे बिस्किट्स पतंजलीचे छान बिस्किट्स मिळतात मार्केटमध्ये हा एक ऑप्शन झाला किंवा एखादं वाटी भरून मटकी किंवा चवळी किंवा नुसतंच दही जिरं मीठ लावून जर तुम्हाला अंडी वगैरे चालत असतील तर अंड्याचा पांढरा भाग काढून दोन अंडे खाऊ शकता किंवा एखाद्या दिवशी तुम्ही सुकी भेळ बनवू शकता सुकी भेळ म्हणजे काय पोहे मुरमुरे तिखट मसाला वगैरे चवळीनुसार टाका त्यामध्ये काकडी मुळा गाजर टमाटा तुमचं सांभार कांदा ह्या गोष्टी तुम्ही ॲड करा आणि चवची चव पण मिळते आणि छानसं एक वेगळं तुम्हाला नाश्ता पण खायला मिळतो संध्याकाळची वेळ आली की संध्याकाळच्या वेळेला रात्रीच्या वेळेला तुम्हाला आठ नऊच्या सुमारास परत एकदा जेवण करायचं आहे जेवण परत सकाळप्रमाणे लोक सांगतात संध्याकाळचं जेवण कमी असावं नाही कमी नसावं योग्य असावं जे सकाळचं सांगितलं त्याच पद्धतीने संध्याकाळचंही जेवण करायचं आहे फक्त अर्धी पोळी जर कमी केली तर जास्त योग्य आहे असं मी म्हणेल यानंतर रात्री अकरा वाजता याला आपण नर्स टाईम म्हणतो नर्स टाईम म्हणजे त्यावेळेला तुम्हाला ड्रायफ्रुट्स खायचे आहेत सुका मेवा खायचा आहे म्हणजे काय एक तर चार बदाम खा किंवा दोन अक्रोट खा आणि हे झाल्याच्या नंतर एक ग्लास कोमट पाणी प्या आणि मग हे घेऊन तुम्ही ती दिनचर्या संपवा अशा पद्धतीने मी तुम्हाला आता सकाळी सात ते रात्री अकरापर्यंतची व्यवस्थित दिनचर्या समजवून सांगितलेली आहे ह्या हा जो तुम्हाला मी टोटल जो हे सांगितलं आहे सर्व हे सर्वच्या सर्व मी एका कागदावर नोट डाऊन केलेलं आहे तो तुम्हाला मी सोबत याच्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये तुम्ही जा तिथे एक तुम्हाला लिंक मिळेल त्यामधून तुम्ही हा पी डी एफ फाईल्समध्ये त्याला कॉपी करून प्रिंटआउट काढून घेऊ शकता जे तुम्हाला दैनंदिन जीवनामध्ये फार त्याची मदत होईल तर मित्रांनो आता सारांश असा आहे की योग्य जेवण योग्य वेळेत योग्य प्रमाणामध्ये जर आपण घेतलं तर आपण डायबिटीसला नक्कीच चांगल्या पद्धतीने कंट्रोल करू शकतो आणि त्यासोबत सोबत आपल्या जिभेचे चोचलेही मेंटेन करू शकतो हे जे समाजातल्या ज्या मिक्स आहेत जसं बिलकुल तुम्हाला साखर खायलाच चालणार नाही असं नाही आहे एकदा साखर चांगल्या पद्धतीने कंट्रोलमध्ये आली की तुम्ही छोटे छोटे साखरचे ट्रीट्स मध्ये मध्ये काहीतरी गोड नक्कीच घेऊ शकता फक्त एक लक्षात ठेवायचं प्लेन गोड असं केव्हाच खायचं नाही आहे की अचानक उठले आणि गुलाबजाम खाल्ले असं नाही गुलाबजाम खायचे खा आपण केव्हा जेवताना खा ज्या वेळेला तुम्ही भाजी पोळी वगैरे हे सगळं खाल्लेलं आहे त्यावेळेला तुम्ही गोड खाऊन घ्या तुम्हाला एखाद्या दिवशी खायचं तर कारण त्यावेळेला काय होईल की हे जे गोड आपण खातोय हे गोड जेवणातलं जे फायबर आहे पहिल्या सांगितल्याप्रमाणे ते त्याला अब्झॉर्ब होऊ देणार नाही म्हणून या साखरेचं प्रमाण थोडंसं कमी राहील त्या जेवताना जर घेतलं तर दुसरं एक लोक पेशंट माझ्याकडे आल्याच्या नंतर विचारतात की बरेच आयुर्वेदिक थेरपीज लोक सांगतात की बुवा जावळाची भुकती आहे काही पालापासोळा आहे काही ते कारल्याची भुकती खातात कारल्याच्या गोळ्या पण खातात लोक हे कुठेच मेडिकली प्रुव्हन नाही आहे की ह्या गोष्टी मदतगार आहेत म्हणून त्यामुळे मी स्पष्टपणे या गोष्टींना नाही असं म्हणेल या गोष्टी करू नका शेवटी एवढं सांगेल की आनंदात राहा या आजाराला पॉझिटिव्हली घ्या की हा आपल्याला आला आहे याला तुम्ही जर पॉझिटिव्हली घेतलं मी नेहमी माझ्या पेशंटला सांगत असतो की डायबिटीस हा जो आहे हा श्रीमंत आजार आहे कारण याचे फार चोचले आहेत की वेळेच्या वेळी खायला पाहिजे दररोजच्या दररोज दिवसातून तीन चार पाच वेळा खायला भेटतात जे नॉर्मली लोक नाही खात इतकं तर याला पॉझिटिव्हली घ्या तर तुम्हाला नक्कीच याच्यापासून याला तुम्ही तिरस्कार करू नका त्या आजाराचा त्याला जर तुम्ही त्याला त्याच्या पुरासारखं जपलं तर तो भविष्यात तुम्हाला त्रास देणार नाही आलं लक्षात म्हणून 
हेल्दी रहा चांगल खा आणि साखर चांगल्या पद्धतीने अशा पद्धतीने तुम्ही कंट्रोल करू शकता असं मी म्हणेल एवढं बोलून मी आजच्या भागात थांबेल मित्रांनो पुढील भागात परत एकदा भेटूयात एखादा नवीन टॉपिक घेऊन तोपर्यंत 